，白茶清欢无别事，我在等风也等你。苦酒折柳金相离，无风无月也无你。女人结婚之后，不一定就能获得幸福。有很多时候，身边有一个人在，但是却不懂女人的心，这样的境遇会让女人更加寂寞。所以，女人需要安慰，需要一种浪漫的情怀，能够给平淡无奇的日子带来一丝微风，来解除心中的落寞。有时，女人做的一些事情，其实就是在等风也等你。但是对于已婚女人，男人最好要坚守原则和底线，无风无月也无你才是最好的应对方式。变心是本能，忠诚是选择。很开心你能来，不遗憾你走开。大家好，欢迎收看《心灵奇旅》。都说恋爱中的女人最妩媚，在婚姻里时间久了。和丈夫之间早已没有了爱情，虽然有很深厚的亲情，但是仍然想寻找属于青春的那种悸动。他的心中或许会有另外一个人，希望得到那种炽热而浪漫的爱。他的心会出逃。当已婚女人不愿意再安分守己的时候，最容易出轨的就是身边的异性朋友，因为彼此了解，所以异性朋友之间比较容易越界，一开始会比较谨慎。但是慢慢的会有一些暗示，还会故意制造暧昧的气氛。如果男人受到已婚女人的撩拨，心智稍微不坚定，就很容易擦枪走火。一，已婚女人愿意给你看这三处私密，要注意，说明她渴望和你出轨。什么样的已婚女人渴望和你出轨？想知道吗？一，女人的喜好和习惯，非常细节的东西。一个男人爱一个女人。会了解他的点点滴滴，希望能带给他幸福。如果男人身边有已婚异性朋友，总是想和男人一起逛街，并且事无巨细地说起自己的事情，那么这个女人的动机并不单纯。和男人在一起的时候，告诉男人他喜欢吃什么口味的冰淇淋，喝什么口味的咖啡，喜欢吃米饭还是馒头，甚至会把作息时间，还有一些更为私密的事情告诉男人。说明这个女人想得到男人的爱。如果男人能够知道她的生日，在这一天来临的时候，女人会盼望收到一份礼物。两个人相处的时候，希望男人能按照女人的喜好和习惯，多照顾她一些，带给她温暖。甚至女人生理期是哪一天，都会告诉男人。如果已婚的异性朋友把这些私密的事情都告诉男人，其实已经是另一种表白了。二夫妻之间的相处，如果一个男人经常会听到已婚女人说起夫妻之间的相处，会说老公不够体贴，不够温柔，只懂得经营事业，不懂得怜香惜玉，甚至会在深夜联系男人，说起老公经常不回家，总是留她一个人守着寂寞的夜，女人会哭泣，总是想找男人倾诉，其实她并不满足于此，她想要的更多。女人是在暗示男人，虽然自己有老公，但是内心处于一个非常空虚的状态。她需要人来安慰，需要有另一个男人把她的心填满。而这个时候，男人还会收到这个已婚女人的夸奖，总是会说她脾气好，是灵魂伴侣，会说这个男人是她人生故事中不可缺少的一部分。如果发展到这个地步，其实就已经很危险了。这个已婚女人已经严重越界。如果收到这样的讯息，男人最该做的事情就是适可而止。有很多话，女人不好直接说出口，但是她的心早已经像脱了缰绳的野马，会情不自禁，抑制不住那些疯狂的想法，想要得到的更多。三，女人的卧室，已婚女人已经不像小姑娘那样扭捏。会非常大方地把男人带到自己家里，感觉这也是一件很正常的事情。但是如果女人肆无忌惮地把男人领进卧室，那么就像是敞开心扉，等着男人闯进来。卧室对于女人来说是最私密的一个空间，这个地方一般的朋友都会止步。不管是什么样的朋友，基本上活动范围就是客厅、厕所，能进入卧室的一定是非常熟悉的人。卧室里边有太多私密的东西，如果已婚女人贸然让男人进去，男人也应该知道这是禁区。
，受到已婚异性朋友的邀请，可以进入他的家。而这个时候，卧室的门是敞开的，女人不介意被男人看见里面的陈设，甚至不介意他随意进出。那么，女人的态度就非常明显了。交朋友一定要有分寸，即便是再好的朋友，一定要出现在合适的地点和合适的时间。如果和异性已婚朋友关系变得暧昧，就会影响到两个人的名声，伤害到更多的人，到那时候后悔都来不及了。所以，如果有一方意乱情迷，另一方一定要耐心劝解，不要以为这是一场游戏，看似能得到快乐，其实是饮鸩止渴。能快乐一时，但是也会付出很沉重的代价。女人其实是非常害怕寂寞和寒冷的。很多女人已婚，但是未必能够感受到丈夫的爱。很多女人经历着丧偶式婚姻，想离离不了，想过又过不好，但是她也想得到幸福，也想体会那种被人爱、被人疼的滋味。把持不住的时候，就会误入歧途。如果男人真的为这个已婚异性朋友着想，就不要跟着他胡闹，告诉他要想人不知，除非己莫为的道理。如果想要摆脱这一段婚姻，就不要和过去纠缠不清，果断离婚，舍去旧的，才能得到新生。如果女人选择了他是稳重的男人，本身追求的就是这种安稳的生活，但是中途后悔，或者想要更多的浪漫。这样就太贪心了，容易玩火自焚。爱人的心是很坚定的，同时也是很脆弱的。如果肆无忌惮的去伤害，那么这个世界上就会少一个爱自己的人。男人不应该和这样的已婚女人沉沦，而是应该劝说她离开错误的路线，珍惜现在拥有的一切。女人该做的是经营好婚姻，改变和丈夫相处的模式。只有这样。才能得到真正的幸福。二人到中年，这几种异性朋友还是少来往为好。人到中年，生命过半，要为自己的晚年担忧，为子女的房和车奋斗。这个令人尴尬的年龄，不知不觉就到了。然而，再忙也要注意守候好前半生努力挣来的一切。要知道，人到中年的男女，由于婚姻处于平淡期，正是感情危机的高发群体。所以在婚姻里，跟异性朋友要保持距离。忠诚是婚姻的底线，不管男女。如果你是一个有家室的人，你和异性的相处就不能像从前一样肆无忌惮。无论是在工作还是生活上，尽量不要和异性朋友来往的太频繁。虽然每个人都有朋友。但是异性朋友之间相处，还是要注意保持合适的距离，因为异性之间的交往是有界限的。懂得避嫌是一个中年人的基本修养。三毛曾说过：“朋友再亲密，分寸不可差失。”最好的异性交往是带有界限感的，保持距离。对于异性朋友之间，一定要有一个界限，来往的过于频繁，无疑会使一方的生活带入另一方的生活。人到中年，这几种异性朋友要尽量少来往，以免惹来麻烦。一、当年的初恋情人，人到中年后，夫妻感情进入平淡期，很多已婚之人并不满足于家里的爱人，他还对外面的人很感兴趣，情感泛滥，尤其是当年爱而不得的初恋情人。人的可贵之处就在于克制，在于能够理智地对待情感，能把与异性的交往控制在一定范围之内。初恋情人再好，也没有选择跟你走入婚姻。你们当初无论多么相爱，也终究是有缘无分，错过就错过了，不打扰，不联系，才是对彼此最好的成全。可是偏偏有很多人结婚后，喜欢跟自己的初恋情人纠缠不清，经常来往。这样的人最后吃亏的还是他自己，因为他难免会陷入一种情感纠纷之中。二，婚姻不幸福的异性朋友，异性朋友之间其实主要就是平时偶尔交往一下，彼此能够维持友情就可以了。但是偏偏有人没有界限感，总是过多的触碰对方的婚姻生活，比如问人家：“你老公对你好吗？你过得幸福吗？”你妻子是不是很强势？更甚于，当人家夫妻吵架了
，总是去进行一番评说。要知道，在这种交流的过程中，对方很容易对你产生好感。长此以往，两个人之间的关系就会变得越来越暧昧。家家有本难念的经，谁家的夫妻不闹矛盾，即使婚姻不幸，也用不着你操心。你要做的就是经营好自己的婚姻，不要去做婚姻不幸福之人的解语花、知心姐姐、异性知己。三，曾互有好感的异性朋友，从小到大，长辈便告诉我们，男女有别，授受不亲。如果男未娶，女未嫁，你们怎么暧昧都没有关系。但人到中年，都是有家庭的人了，那么和异性之间的交往就要学会避嫌了。一旦有了伴侣，就不要去和另一个异性单独相处。有些人在和自己的伴侣吵架后，喜欢去找曾经互有好感的异性朋友倾诉自己的苦楚，而这样的相处容易使得你们惺惺相惜，互生爱慕的情愫。私密的空间下，很容易让人产生错觉。所以，为了家庭，不要和曾经互有好感的异性有人来往过多。其实，在与异性的相处中，存在着一条看不见的线，越过这条线就容易产生问题。有时候我们不注意自己的行为，以为这些行为都没有什么，但是到最后界限越来越不清楚，在不知不觉中没有了界限，最后越界，背叛家庭与爱人，出了轨，最后却承担了自己负担不起的后果，这样真的值得吗？所以，人到中年，在与异性相处中要讲究分寸。轻浮的话不要说，暧昧的话更不要说，自己要把握好，不要跨越了朋友之间的界限，以免让人浮想联翩。一些亲密的肢体接触要避免，更要避免长时间的单独相处。有一句话这样说：距离产生美。人到中年，只有和一个异性朋友真正的保持一段距离，才能够让你们两个人之间的关系更纯洁。就算你们的关系再好，也要保持分寸。女人到了中年，家庭和事业都比较稳定了，所以就有了大量的空白时间。这时就需要男人的关心、照顾和陪伴，因为孩子长大离开了家，常常会感觉孤单寂寞。女人处于敏感状态，可男人如果忙于工作，或觉得老夫老妻了，没必要去理会，并且不关心女人的感受，那么孤独寂寞、有情有欲的女人就憋不住了。中年女人常常就会去这几个地方打发寂寞，时间久了就很容易有外遇，真的要少去。一广场舞，广场舞是大爷大妈休闲们的场所，他们总是会在吃晚饭后，选择在楼下的小广场去溜溜弯去，跳跳广场舞。广场舞自然少不了有魅力的成熟男性，而广场舞自然少不了勾肩搭背、卿卿我我。这时五十岁女性空虚的心理得到了满足。他们重新燃起了爱情的火花，这时他们容易产生出轨的想法。他们会认为自己年过中年，应该无所畏惧，去寻找真爱。他们在这种朦胧的爱意中忘了家庭、孩子、老公，认为真爱无敌。五十七岁的王阿姨被工友拉去跳广场舞，无意间认识了年龄相当的陆先生。两人感情迅速升温，开始王阿姨还有意与他保持距离，可是随着时间，王阿姨态度逐渐发生了改变，开始与他与交往，在交往一年后发生了关系。可是世界没有不透风的墙，这件事还是被她丈夫知道了。现如今的王阿姨不仅被丈夫和孩子嫌弃，还被邻里相亲痛骂为不知羞耻的女人，既没有了名声，也没有了和谐的家庭。所以可以适当的跳舞放松，但不要过度。二 KTV，KTV KTV 是我们休闲娱乐、聚餐聚会的重要场所。灯红酒绿总是会让生活空虚孤独的中年女性心中产生涟漪。五十五岁的李阿姨组织了他们社区的聚会，地点就在 KTV。她与隔壁社区的李叔叔本来就是旧相识，他们本来就互相有好感，他们一同合唱、舞蹈。喝酒，在酒精的作用下发生了关系，身体灵魂的碰擦，使年过半百的李阿姨感受到了久违的心动。这是精神与肉体双重出轨，是什么导致李阿姨的出轨呢？她的丈夫常年在外工作，每个月都活给她六千的生活费
，而两人的婚姻也因经常见不到面而名副存亡。而 KTV 的气氛会升温男女间的好感，在酒精与灯光下，可能会使人迷失心智。这些都是李阿姨出轨的原因。所以，人会做出不正当的事儿。就是因为男女之间本就存在着微妙的距离和感情，一旦这种感情被点燃了之后，那它就会一发不可收拾。KTV 是引火线。三、公园，公园也会容易让中年女性出轨。每个小区都有健身器材，除了广场舞，健身器材也是中年人爱的运动之一。四十七岁的王阿姨每天都会在晚饭后下楼锻炼身体。他无意结识了同样喜欢锻炼的王先生，两人爱好相同，年龄相当，经常谈心，并且约好第二天的锻炼时间。时间一长，王阿姨发现自己喜欢上了王先生，她选择了出轨。四，棋盘室，五十七岁的张女士，业余时间就是打麻将。她认识了小她三岁的王先生，他们天天下班后在一起打牌，日久生情。一年后，两人捅破了最后的防线。两人不正当关系维持了三年，可是新鲜感过后后是无限的后悔与内疚。她对不起家庭、孩子，终于她忍不住与丈夫坦白了，丈夫选择原谅了她。五十岁的中年女人，在哪些场合容易发生外遇？五，守住自己的底线，无论什么场合都能立住脚。虽说花花世界诱惑很多，空虚的心需要人来填满。但是更应清楚自己是有家的女人，应守住道德的底线，这样才能在什么场合都能立住脚。而没有底线，只在意自己感受的人，最终一定会亲手毁了自己的家庭，不知如何面对自己的孩子与丈夫。所以，女人只有自己爱自己，忍得住寂寞，经得起诱惑，才能更好地接受别人的爱。总之，女人过了五十岁以后，无论因为什么原因。最好不要有出轨的想法。一时的满足与刺激，需要用下半辈子的时间来弥补。无论出于什么原因，都不能作为出轨的理由。实在过不下去，可以选择离婚。人若老了，名声却没了，究竟是聪明还是愚蠢？最后，婚外情只会毁灭一个人、一个家庭，而不会带来任何幸福。而结婚后非常忧虑的是，即使对方出轨，那么婚后哪几类女人会冒着失去婚姻的凶险，也要移情别恋呢？更轻易出轨呢？总结大约为八类：一、不满足生理需要的女人。每个人都有生理需要，性生活反面邪是当代女人出轨的非常大罪魁罪魁。女人不满足对方的才气，也短长长干脆的出轨缘故。一方面，男性的体力和性才气跟着年龄的增长而慢慢下降，固然就无法再满足对方；另一方面，夫妻之间没有了刺激感、新鲜感，出轨会让女人获得新鲜的刺激感。所以，由于性生活反面邪，更轻易出轨。二、稀饭饮酒交友，男女关系复杂的女人，稀饭饮酒交友的女人。同事众多，就会接触到不同范例的男子，时常一路饮酒伴游，接触的多了，产生点什么事情在劫难逃。俗话说，近朱者赤，近墨者黑，跟什么样的人在一路，就会受什么样的人影响。一个女人四周尽是男女关系复杂的同事，非常大的可能会被他们污染带坏，而经不起他们的怂恿和勾引。这一类女人的出轨几率非常大，面对别人的主动勾引，谁也无法保管能抵住勾引。三，没有工作的家庭主妇，永远在家的家庭主妇，由于每天要做家务、带孩子，所以无法去工作。但是闲下来的时候特别无聊，由于有太多的时间和精神，无处花销，从而产生空洞和聊际感。上网谈天变成了他们生活中必不行少的一项文娱。再加上当今蓬勃的互联网，还非常轻易和别人聊出情绪，谈天的人每天对你嘘寒问暖，投其所好，常说日久生情，情绪都是聊出来的。聊的时间长了，再加上家庭主妇即是保姆的性质，未免会有所抱怨。若本人的老公又不体贴，出轨也就理所固然了。四，为生活迫于无奈的女人。这类女人短常常不幸的，家庭条件欠好，或者丈夫财气有限，被生活压迫，为了孩子，为了生计，固然无奈
，偶然却也不得不接受，少许不怀美意的男子勾引。来换取更好的生计空间，唯有如许才气，缓和他们的生活压力。五、智商、情商低的女人，胸大无脑，说的即是这类女人，智商有限，情商不高，可偏偏上天却给了她一副月目标皮囊。这种女人做什么事都不经过大脑，面对种种勾引，无法辨别短长，校验对错。往往非常轻易被男子的花言巧语所迷惑，禁不住男子的一点勾引和甜言蜜语。这类女人也短常常吸引男子的，由于她们身段嘴脸较好，又好骗，所以是非常多男子下手的工具。这类女人偶然后真拿她没有办法，像永远长不大似的，说她傻吧；偶然后她也特别夺目，说她不傻吧。但是明明他晓得此中的锋利关系，他或是要赶着往人家怀里送，又有几个男子会回绝奉上门的女人呢？六，猎奇心强的女人，有句话叫猎奇害死猫，说的即是这种女人，对什么都填色猎奇，什么都想亲身去测试一下，看到别人追求出轨的刺激，恰好身边又有如许的时机，她就会亲身去测试一下。可能即是这一次，就让他深陷此中无法自拔。七，虚荣心强、不知满足、稀饭攀比的女人，生活中虚荣心强的女人触目皆是。在现在这个物欲横流的社会，相互攀比，别人有的本人也要有，别人没有的本人更要有，人比人真是气死人。看到四周的女同事都穿金戴银、一身名牌，而本人家庭条件一般。无法满足他们的虚荣心时，他们平时都会向有钱的男子主动现身，而到达本人的目标，后果可想而知。有几个男子会回绝主动奉上门来的女人呢？所以，虚荣心能完全粉碎一个女人的道德底线。八、报仇欲强的女人，报仇心强这类女人，头脑偏执，时常主观果断，头脑往往走极其，在和丈夫产生冲突后。或者丈夫做了对不起她的事，她心里不服横，出于报仇而去表面找别的男子，以此满足本人的报仇欲。这类女人也短常常可害的，为了报仇可以不择手段，但是了局往往也相对悲凉。总之，夫妻之间应该多包含对方一点，多理解对方一点。有什么事情都可以一路商议办理的办法。非常多女人在面对困难、面对选定时，本人的错误情绪会把本人引向本人并不想要的一个后果里，让情绪盲目支配着本人的行动。偶然后非常多出轨都是可以避免的，时时发现，时时止损。